हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वे चैनल पर जिसमें हम एयरफोर्स नेवी एनडी और बीएसएफ के लिए फिजिक्स फॉर डिफेंस के सिलेबस को यहां पर कवर कर रहे थे ये चैप्टर 12 है ऑप्टिक्स जो कि काफी लंबा चैप्टर रहेगा आपके लिए इसके काफी पार्ट्स आएंगे तो ये पार्ट वन है इसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कवर करेंगे यानी कि प्रकाश का प्रतिबिंब ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और हर बार की तरह सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट करेंगे फिर कुछ प्रॉब्लम करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके ऊपर जितने बचे हुए क्वेश्चन रह जाएंगे उन सभी को कवर करेंगे और ये लेक्चर आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है तो इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा चैप्टर वाइज ये यूनिट बड़ी भी है लेकिन बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन फिर भी गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिएगा और जैसे की पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से कई लोगों के आंसर गलत भी आए लेकिन तीन व्यक्ति हमें फिर भी मिल गए जिन्होंने तीसरे नंबर पर जवाब दिया उनका नाम है मिस्टर गौरव सिंह इन्होंने आंसर सही दिया दूसरे नंबर पर जिन्होंने जवाब दिया उनका नाम है आर वी एस जोधा और सबसे पहले नंबर पर सबसे तेज जिन्होंने सही जवाब दिया उनका नाम है अभिषेक वर्मा जी तो आप लोग इसी तरीके से सही आंसर के जवाब देते रहिए और जो सबसे पहले तीन व्यक्ति होंगे उनका ही नाम लिया जाएगा स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को कराया जाएगा फर्स्ट है आपके सामने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है प्रकाश का प्रतिबंध एक बार इंट्रोडक्शन जरूरी होता है फिर उसके बाद आपका मेन मेन पॉइंट को ही कवर कराया जाएगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है द फिनोमिना ऑफ रिबाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन टू द सेम मीडियम यह एक फिनोमिना होता है जिसमें लाइट को सेम मीडियम में वापस कर दिया जाता है जब ये स्ट्राइक करती है किसी स्मूथ साइनिंग सर्फेस यानी कि चिकनी चमक वाली सतह पर जब ये गिरती है स्ट्राइक करती है एज अ प्लेन मिरर एग्जाम्पल के तौर पर प्लेन मिरर है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो जैसे कि आपको दिखा देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये कोई पॉलिस्ड मेटल सर्फेस है इसके ऊपर कोई इंसिडेंट रे आई यानी कोई रे आके गिरी और ये सेम मीडियम में ही वापस चली गई ठीक है तो एयर की एयर में ही रही उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्मूथ सरफेस तो ये क्या है स्मूथ सरफेस अब जो एंगल बनाया नॉर्मल के साथ इसने इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बना उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे हम आर से डिनोट करते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके सामने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं पहला होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये वाला आई वह हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए सेकंड पॉइंट है आपके सामने द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन इंसिडेंट रे होगी नॉर्मल लाइन होगी और रिफ्लेक्टेड रे होगी ये सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे तो ये आपके बेसिक से दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके सामने रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आप लोग देख लीजिए फर्स्ट आपके सामने फर्स्ट पॉइंट आप लोग इनको नोट करते हुए भी चलिएगा द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जर्वर यानी कि मिनिमम साइज क्या होना चाहिए ऑब्जर्वर की पूरी इमेज दिखने के लिए तो जितनी हाइट ऑब्जर्वर की होगी उसकी जस्ट हाफ साइज का मिरर चाहिए होगा उसकी इमेज को पूरा देखने के लिए सेकेंड पॉइंट है इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाई एन एंगल थीटा यानी अगर इंसिडेंट रे इस तरीके से पड़ रही है और उसको फिर एंगल थीटा से रोटेट कर दिया जाता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो एंगल टू थीटा से रिफ्लेक्ट हो जाती है तो यही ये यहाँ पर एक कह रहा है थर्ड पॉइंट है आपके सामने फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो क्या होती है इन्फिनिटी क्योंकि प्लेन मिरर आपका कैसा दिखता है एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है तो ये हम मान लेते हैं बहुत बड़े स्पेरिकल सरफेस में से ये कटा हुआ एक छोटा सा पार्ट है इसलिए इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी इन्फाइनाइट होगी और फोकल लेंथ क्या होती है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर तो फोकल लेंथ क्या होगी आपकी इन्फाइनाइट होती है और पावर क्या होगी जीरो क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है पी इक्व टू वन अपॉन फोकल लेंथ वन अपॉन इन्फिनिटी इज इक्व टू जीरो और वन अपॉन जीरो इज इक्व टू इन्फिनिटी ये आपको पता ही होगा फोर्थ है आपके सामने लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई प्लेन मिरर इज वन जो लीनियर मैग्निफिकेशन किया जाता है वह क्या होता है प्लेन मिरर का वन होता है ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन जो प्लेन मिरर का आप लोग जीरो करके आते हैं क्योंकि जीरो ऑप्शन वहां पर होता है तो आप लोग वहां पर सोचते हैं कि यहाँ पर कोई मैग्निफिकेशन तो करता नहीं है प्लेन मिरर सेम एज इट इज इमेज दिखाता है तो उसका मैग्निफिकेशन आप लोग क्या कर देते हो जीरो
नेक्स्ट एडिंग है आपके सामने रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस यानी कि गोलाकार सतह के माध्यम से परावर्तन ठीक है तो रिफ्लेक्शन अब स्पेरिकल सरफेस से हो रहा है और दो टाइप के आपके स्पेरिकल मिरर होते हैं पहला होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण और दूसरा होता है आपका कॉन के मिरर यानी कि अपतल दर्पण ये आपके बेसिक से डायग्राम है ये आपके दिमाग में होने चाहिए इनके क्वेश्चन को करने से पहले अभी देखिए यहाँ से ये पॉलिश है यानी ये रिफ्लेक्टिंग सर्फिस है और यहाँ पर ये बाहर की साइड से पॉलिश है यानी ये वाली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है ठीक है अब ये आपका फोकस होता है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये आपका पोल होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपकी रेडियस के बराबर होता है और एफ बराबर होता है आपका आर बाई टू ये आपके जनरल टर्म्स हैं जो कि आपको याद होंगे लेकिन बेसिक सा रिवीजन फिर भी करा दिया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके सामने अब कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनेंगी वह क्या बनेंगी सिर्फ दो इमेज बनेंगी कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो यानी कि यहाँ पर और इन्फिनिटी पर रखा हुआ होता है तो वह इमेज बनती है बिहाइंड मिरर मिरर के पीछे बिटवीन पोल एंड फोकस यानी वो इमेज कहाँ बनेगी यहाँ बनेगी जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है सेकेंड पॉइंट है एट इन्फिनिटी अगर वह इन्फिनिटी पे है यानी इस तरीके से फोकस से डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देता है तो उसकी इमेज यहाँ बनती है फोकस पर यानी बिहाइंड मिरर एट एफ एफ के पीछे आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे इमेज फॉर्म बाई द कॉन के मिरर यानी अपतल दर्पण द्वारा जो इमेज बनेंगी वह कहाँ कहाँ बनेंगी जब ऑब्जेक्ट इस इस पोजीशन पर रखा जाता है तो ये आपको डायरेक्टली दिखा दिया जा रहा है कोई रे डायग्राम बना बना के अलग अलग नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने ट्वेल्थ में इसकी प्रैक्टिस की होगी तो ये सिर्फ आपको समराइज कराने के लिए है अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो फिर भी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करेंगे अब यहाँ पर ये टेबल थोड़ी गलत बनी हुई है तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा अब हम आपको करेक्ट करेक्ट बता देते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है यानी कि यहां पर रखा जाता है तो इमेज जो बनती है अपोजिट साइड ऑफ द मिरर यानी बिहाइंड द मिरर वर्चुअल बनती है यानी कि जो कि स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती और इरेक्ट यानी कि सीधी बनती है और मैग्निफाइड यानी कि बड़ी बनती है सेकेंड पॉइंट आपके सामने एट फोकस जब फोकस पर रखा होता है आपका ऑब्जेक्ट तो इमेज जो बनती है वो बनती है इन्फिनेटिव है यानी कि इसके लिए ये वाला पॉइंट करेक्ट होगा और जब इन्फिनिटी पर रखा होगा आपका ऑब्जेक्ट तो वो बनेगी इमेज फोकस पर ठीक है तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे ही आपका थर्ड पॉइंट भी गलत है बिटवीन फोकस एंड सेंटर जब यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा इमेज बनेगी सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेकिन बियॉन्ड द सी यानी कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज आपकी बनेगी यहाँ पर रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी और मैग्निफाइड यानी कि बड़ी बनेगी तो इसके लिए ये हो जाएगा बियॉन्ड सी ये आपका एम सी टैप से भी हो रहा है तो आप लोग इसे मैच कर करके देख लीजिएगा और जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा यानी कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर होगा तो सेम प्लेस पर बनेगी लेकिन रियल बनेगी और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनेगी और यहाँ पर आपको मैग्नीफाइड नहीं होगा सेम साइज की बनेगी नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ है तो इमेज बनती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि यहाँ पर बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज तो यहाँ पर बनेगी जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ होगा तो उसके लिए ये वाला हो जाएगा और इन्फिनिटी वाले के लिए कहाँ पर बनेगी फोकस पर आई होप आप सभी को ये टेबल क्लियर हुई होगी ये थोड़ी ऊपर नीचे है तो आप लोग इसको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन से कर सकते हो बाकी का हमने सारा आपको करेक्ट बता दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा कवर करा देंगे तो ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कवर करेंगे फॉर्मूला मैग्निफिकेशन और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाई द प्लेन मिरर जब आमने सामने दो मिरर रखे होंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगे तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और उसके ऊपर प्रॉब्लम को भी कवर करेंगे अब इस लेक्चर से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अब उनको हम कवर करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में कवर किया जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर वन है आपके सामने विच इज नॉट ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिलर यानी कि समतल दर्पण में बनी छवि के लिए क्या सही नहीं है तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट सी है लेटरली इन्वर्टेड डी है क्लोजर टू द मिरर देन द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की तुलना में दर्पण के करीब दिखती है तो आपको पता होगा जो इमेज बनती है प्लेन मिरर द्वारा वह कैसी बनती है वर्चुअल बनती है यानी जो इमेज बनती है प्लेन
यानी कि जैसे एम्बुलेंस हम लिखते हैं तो एम्बुलेंस आपका लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है जिससे कि मिरर में जो दिखता है वो सीधा होके पता चल जाता है ठीक है तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है जब आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हो समतल दर्पण में देखते हो तो आपका लेफ्ट हैंड मिरर का राइट हैंड होता है और आपका राइट हैंड मिरर का लेफ्ट हैंड होता है ठीक है तो इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड एंड ऑप्शन डी है क्लोजर टू द मिरर देन द ऑब्जेक्ट यानी कि जो इमेज होती है वो मिरर के क्लोजर होती है ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में तो ऐसा नहीं होता यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि ये यहाँ पर क्या है गलत है जितना दूर इमेज जितनी दूर ऑब्जर्वर होता है उतनी ही दूर उसकी इमेज बनती है प्लेन मिरर में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू है आपके सामने इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ कॉन के मिरर इज यानी कि जो अपतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है ऑलवेज रियल ऑलवेज इरेक्ट ऑलवेज वर्चुअल एंड ऑप्शन डी है रियल और वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए तो जो कौन के मिरर होता है वो आपका इस शेप का होता है बाहर की साइड से पॉलिश होता है ये आपकी साइनिंग सरफेसेस होती है तो जो इमेज बनती है कौन के मिरर द्वारा वह रियल भी बन सकती है इरेक्ट भी बन सकती है और वर्चुअल भी यानी कि ये तीनों बन सकती हैं तो डिपेंड किस पे करता है रियल और वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कौन के मिरर इज यानी जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है कौन के मिरर का वह क्या होगा ऑप्शन ए है ऑलवेज पॉजिटिव ऑप्शन बी है ऑलवेज नेगेटिव ऑप्शन सी है पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की स्थिति के आधार पर सकारात्मक या नकारात्मक एंड ऑप्शन डी है कैन नॉट से तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट right आंसर क्या होगा तो जैसे कि आपको पता है कौन के मिरर में वर्चुअल इमेज भी बन सकती है रियल भी बन सकती है और इन्वर्टेड भी बन सकती है और इरेक्ट भी बन सकती है तो इसी तरीके से जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है एम बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच अपॉन ओ होता है और ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है तो पॉजिटिव लेते हैं और और नीचे की तरफ आपकी इमेज बनती है तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं तो क्या हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजिशन पर डिपेंड करेगा अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे पोजीशन पर रखा है जहां पर इमेज भी सीधी बने तो वहां पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा और अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पर रखा है जहां पर इमेज नीचे की ओर बने तो वहां पर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट right होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेन एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ अ कॉन के मिरर द इमेज फॉर्म इज कॉन के मिरर आपका ये होता है और ऑब्जेक्ट आपका पोल पोल यहां पर होता है फोकस यहां पर है पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है कौन के मिरर में तो इमेज कहां पर बनती है ऑप्शन ए है रियल एंड इन्वर्टेड रियल और इन्वर्टेड बनती है बी है रियल एंड एन लार्ज सी है वर्चुअल एंड डिमिनिश यानी कि छोटी एंड ऑप्शन डी है वर्चुअल एंड एन लार्ज तो जब आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा होता है तो जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल यानी कि अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एन लार्ज यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उससे बड़ी बनती है यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर फाइव द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज यानी उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है ऑप्शन ए है ऑलवेज पॉजिटिव बी है ऑलवेज नेगेटिव सी है समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव एंड ऑप्शन डी है कैन नॉट से तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा लाइव चैट में नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके सामने एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन के मिरर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज फॉर्म डेज तो इस टाइप से आपको टेबल भी करा दी गई है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर तो जो लॉ होता है रिफ्लेक्शन का वह किसके लिए ट्रू होता है प्लेन मिरर के लिए कॉन के मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए या ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के लिए तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके प्लेन मिरर में भी ट्रू होता है कॉनकेम में भी ट्रू होता है कॉन्वेक्स में भी ट्रू होता है यानी कि जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं उन सभी के लिए ट्रू होता है आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और कोई सजेशन है तो भी प्लीज कमेंट जरूर कीजिए मैथ के लेक्